சாப்டர் ஃபோர் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்டு ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ்க்கான சொல்யூஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் முதன்மை மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் பிரின்சிபல் வேல்யூ ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு முதல்ல பிரின்சிபல் வேல்யூ எந்த இன்டர்வலில் இருக்குது காஸ் யூனிவர்ஸுக்கு பிரின்சிபல் வேல்யூனா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோம் காசுங்கிற ஃபங்க்ஷன் என்ன ஏற்கனவே நம்ம சைனுக்கு பார்த்துருந்தோம் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீக்கான வீடியோவில் அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா என்ன நல்லா புரியும் இப்போ காசுக்கு டொமைன் பிரின்சிபல் டொமைனுங்கிறது என்ன அப்படின்னா வேல்யூ வந்து ஜீரோவிலேருந்து ஃபைவ்க்குள்ளே இருக்கும் அதோடய ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா காசோட காஸ் எக்ஸோட ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன்னுக்குள்ளே இருக்கும் காஸ் எக்ஸுக்கு வெறும் டொமைன்னா ஆறு தான் அதாவது சார்பவங்கிறது ஆறு தான் ஆனால் இது வந்து முதன்மை சார்பகம் முதன்மை சார்பவங்கிறது ஜீரோ கம பை அதாவது பிரின்சிபல் டொமைன் இது வந்து ரேஞ்ச் இது காஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு காஸ் எக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷன் பிரதிக்கக்கூடிய மதிப்பு ஜீரோலேருந்து பைக்குள்ளே இருக்கும் அதற்கூடிய ஆன்சர் வந்து ரேஞ்ச் வீச்சகம் அப்படிங்கிறது மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன்னுக்குள்ள இருக்கும் இதுதான் கோடமைன் அப்படிங்கிறதும் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இன்வர்ஸுக்காக தான் இது மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருந்தோம் அப்போ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னா ஒன் டு ஒன் ஆன் டூவாக இருக்கணும் ஒன்று கொன்றாகவும் இருக்கணும் மேல் சார்பாகவும் இருக்கணும் அப்போ காஸ் இன்வர்ஸ் ஈஸிய ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் இதுலேருந்து மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிற இன்டர்வல்லேருந்து எது வரைக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ கமா பை ஜீரோ டு பைங்கிறது ஏன் காசுக்கு எடுத்தோம் காசை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் குவார்டரில் ப்ளஸ்ஸு செகண்ட் குவார்டரில் மைனஸ்ஸு தேர்டலே மைனஸ்ஸு ஃபோர்த்தில் ப்ளஸ்ஸு சைனுக்கு எடுத்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டும் ஃபோர்த்தும் எடுத்தோம்னா ரெண்டுமே ப்ளஸ் அதுக்கு இப்போ ப்ளஸ்ஸுக்கு ஒரு குவாட்ரன் மைனஸ் ஒரு குவாட்ரன் அப்படிங்கிறதுனால ஜீரோலேருந்து ஃபை பை டூ வரைக்கும் ப்ளஸ் குவாட்ரன் ஃபை பை டூலேருந்து ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் மைனஸ்க்கு உள்ள குவாட்ரன் அப்போ ப்ளஸ்ஸுக்கு ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் வேல்யூ வந்தால் செகண்ட் குவாட்ரன்லேருந்து உள்ளதாக போட்டுக்கிறோம் அதாவது ஃபைவ் பை டூலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் உள்ள வேல்யூ வேல்யூ போட்டோம்னா காஸ் எக்ஸுக்கு ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஜீரோக்குள்ளே வரும் அதே போல் காஸ் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனில் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஜீரோக்குள்ளே உள்ள வேல்யூ போட்டால் மைனஸ் அப்படிங்கிறது வராமல் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூலேருந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் உள்ள வேல்யூஸ் வரும் அதாவது நைன்டி டூ ஒன் நைன்டி அப்படிங்கிறது தான் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்போ நமக்கு முதன்மை மதிப்பு அப்படிங்கிறது காஸ் இன்வர்ஸில் இந்த வேல்யூலாம் போட்டோம்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ பையில் இருக்கும் அப்போ நமக்கு தேவையான முதன்மை மதிப்பு எதுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னா ஜீரோ கமா பைக்குள்ளே இருக்கா ஆன் வரக்கூடிய ஆன்சர் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமானது அப்போ ஜீரோலேருந்து ஒன் எயிட்டிக்குள்ளே இருக்கணும் அப்போ இதோட முதன்மை மதிப்பு பிரின்ஸிபல் வேல்யூ ஏன்னா இதான் ஆன்சர் அவங்க கேட்டது வந்து எக்ஸோட வேல்யூ கேட்கல காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு முதன்மை மதிப்பு அப்போ இது ஒரு நம்ம ஒயின் முதன்மை மதிப்பு அப்படின்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒயின் முதன்மை மதிப்பு பிரின்சிபல் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் ஒய்ங்கிறது என்ன காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதில் நமக்கு இன்னும் ஒரு குழு தேவைப்படுது இந்த சமுக்கு தேவையில்லை இருந்தாலும் மற்ற சமுக்கு தேவை என்னென்னா போனதில் பார்த்தோம் சைனுக்கு என்னன்னு பார்த்தோம் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வரக்கூடிய அந்த எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா வரக்கூடிய ரிசல்ட்டு ஆன்சர் டீட்டா அது ஒயின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஒய் இஸ் பாசிட்டிவ் இப்போ இங்கே டீட்டான்னு எடுத்துக்கோம் டீட்டா பாசிட்டிவ் எக்ஸ் வந்து நெகட்டிவ்னா டீட்டா இஸ் ஆல்சோ நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஆனால் இங்கே அதை மாதிரி எடுக்க முடியாது இங்கே வந்து டீட்டாங்கிறது நெகட்டிவில் வராது ஏன்னா ஜீரோ கமா பைங்கிற இன்டர்வல் அதனால் டீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அல்லது ஒய் ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ உள்ளார இருக்கக்கூடிய டொமைன் எக்ஸோட மதிப்பு பிரதிடக்கூடிய மதிப்பு வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா டீட்டாவோட வேல்யூ அதாவது ஒய்யோட வேல்யூவும் பாசிட்டிவ் தான் அப்படியே போட்டுக்கலாம் அப்படியே ப்ளஸ் டீட்டானே போட்டுக்கலாம் அக்யூட் ஆங்கிளாக இருக்கும் அப்படியே போட்டுக்கலாம் அதே போல் எக்ஸோட வேல்யூ நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றே ஒன்று மாற்றம் செய்யணும் ஏன்னா டீட்டான்னா பை மைனஸ் டீட்டானும் போட்டுறணும் பை மைனஸ் தட் வேல்யூ அப்படிங்கிறது போட்டுறணும் அதாவது பாசிட்டிவ் உள்ள வேல்யூவை பையிலேருந்து மைனஸ் பண்ணி நம்ம அங்கே நெகட்டிவ் உள்ள வேல்யூவை எடுத்துக்கணும் எக்ஸோட வேல்யூ உதாரணமாக இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்குற சமுக்கே வந்துடும் சமுக்கு ப்ளஸ் இருந்தால் என்ன அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோம் இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க காஸ
ஜீரோ கமா பை அப்படிங்கிறதுனால இதுதான் அதோட முதன்மை மதிப்பு அப்போ முதன்மை மதிப்பு அப்படிங்கிறது பை பை சிக்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ சப்போஸ் இப்படி இருக்குது சம ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு இருக்குன்னா அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது பிகா எக்ஸ் இஸ் நெகட்டிவ் எக்ஸோட வேல்யூ நெகட்டிவில் இருக்குது அப்படின்னா அப்போது ஒய் ஈக்குவல் டு முதன்மை மதிப்பு ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் த்ரீ பை டூக்குள்ள வேல்யூ அதாவது பை மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் த்ரீ பை டூ எவ்வளோது பை பை சிக்ஸ் அப்போ பை மைனஸ் பை பை சிக்ஸ் தட் இஸ் சிக்ஸ் ஃபைவில் ஒரு பை பைனா ஃபைவ் பை பை சிக்ஸ் அதாவது ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி சேண்ட் குவாட்ரண்டுக்கு வந்துடும் சேண்ட் குவாட்ரண்டில் தான் அந்த நெகட்டிவ்க்கான ரேஞ்ச் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போது இதுதான் வந்து முதன்மை மதிப்பு இது வந்து என்னது அப்படின்னா இது பிளாங்ஸ் டூ ஜீரோ கமா ஃபைவ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கிது நமக்கு கொடுக்கல இருந்தால் நம்ம இதை தெரி அப்போது இந்த சம் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கான ஆன்சர் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் நல்லா கவனிச்சோம்னா நல்லா புரியும் மற்ற எந்த சம் கொடுத்தாலும் அதோடய பிரின்ஸிபல் வழியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதில் உள்ள குளுவை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்தது ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இப்போ தான் பார்த்தோம் மைனஸில் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ அதே மாதிரியே வந்திருக்கு சம் அப்போது ஃபஸ்ட்டு சம் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அப்போது டீட்டா வந்து நெகட்டிவில் இருக்குது அப்போது பிரின்ஸிபல் வேல்யூ என்ன வரும் அப்போ டீட்டா ஈக்குவல் டு டீட்டானே வச்சுக்கோ அதை டீட்டா ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ காசுக்கு எந்த வேல்யூ ஒன் பை ரூட் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ பை மைனஸ் பை பை ஃபோர் அப்போ பை மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் த்ரீ பை பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஃபோர் பையில் ஒரு பை பைனா த்ரீ பை பை ஃபோர் இது ஜீரோ கமா பையில் இருக்கா இருக்குது அதனால் பிரின்ஸிபல் வேல்யூ முதன்மை மதிப்பு கொடுக்கப்பட்ட கணக்கிற்கான முதன்மை மதிப்பு அப்படிங்கிறது தான் இது மதிப்பு காண்கண்ணா கொடுத்துருக்காங்க அதனால் த்ரீ பை பை ஃபோர் தான் நமக்கு தேவையானது ஏன் பையில் இருந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம் வந்து நான் பார்த்தோம் பாஸ் எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸோட வேல்யூ பாசிட்டிவ்னா டீட்டாவை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் எடுத்துட்டோம்னா அப்போ டீட்டாங்கிறது என்னென்னா பை மைனஸ் டீட்டாவாக எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிளோட சேர்த்து பார்த்தோம் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படின்ட்டு இருக்குது இப்போ மைனஸ் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது காசில் பிரின்ஸிபல் வேல்யூவில் வராது அப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் இந்த மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது காஸ் ஆஃப் மைனஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ வினோ தட் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டா அப்படிங்கிறது காசு வந்து ஒரு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் மைனஸை ப்ளஸ் ஆக்கிடும் அப்போ மைனஸ் டீட்டா வந்துச்சுன்னா அதை ப்ளஸ் டீட்டாவை மாற்றிடும் அதோட ஃபோர்த் குவார்டரனில் உள்ள ஆங்கிள் வந்து மைனஸ் டீட்டா அப்போ ஃபோர்த் குவார்டரனில் காசுக்கு ப்ளஸ் அப்போ ப்ளஸ் காசு டீட்டான்னு சொல்லிடலாம் இப்போ காசு ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீக்கு பதிலாக என்ன போட்டுக்கலாம் காசு ஆஃப் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ போட்டுக்கலாம் இப்போ காசு ஆஃப் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீனு கிடச்சிது இப்போ ஆங்கிள் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு அப்போது காசு இன்வர்ஸ் ஆஃப் காசு எக்ஸ் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன ஃபார்முலான்னா காசு இன்வர்ஸ் ஆஃப் காசு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் யூ ஃபைவ் எக்ஸோட வேல்யூ எதுக்குள்ளே இருக்கணும்னா அந்த காசு எக்ஸோட டொமைனில் இருக்கணும் ஜீரோ கமா பைக்குள்ளே இருக்கணும் எக்ஸோட வேல்யூ பைக்குள்ளே இருக்கா ஜீரோலேருந்து பைக்குள்ளே இருக்குது அதனால் இதோட ஆன்சர் என்னென்னு எழுதலாம் ஃபைவ் பை த்ரீன்னு ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதிடலாம் ஃபைவ் பை த்ரீ பிளாங்ஸ் டூ ஜீரோ கமா ஃபை அப்படிங்கிறது ட்ரூவாக இருக்கிறனால இது ஓகே அல்லது வேறு எப்படி போடலாம் இந்த ஃபார்மில் வந்து லாஸ்ட் எக்ஸைஸில் தான் இருக்குது அது இல்லாமல் இந்த சம்மில் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா போடலாம் எப்படி காசு இன்வர்ஸ் ஆஃப் காசு ஆஃப் ஃபைவ் பை த்ரீக்கு வேல்யூனா காசு ஃபைவ் பை த்ரீ காசு சிக்ஸ்டி டிகிரி எவ்வளோது ஒன் பை டூ காசு இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ எவ்வளோது காசுக்கு எந்த ஆங்கிள் ஒன் பை டூ ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஸ்டெப்பாக நம்ம போட்டோம் இது செகண்ட் சம் அடுத்தது தேர்டு தேர்டு சம் என்ன அப்படின்னா காசு இன்வர்ஸ் ஆஃப் காசு ஆஃப் செவன் ஃபை பை சிக்ஸ் செவன் ஃபை பை சிக்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணாமல் போடலாம் எப்படி காசு ஆஃப் காசு இன்வர்ஸ் ஆஃப் காசு ஆஃப் செவன் ஃபை பை சிக்ஸ் செவன் ஃபை பை சிக்ஸுங்கிறது எவ்வளோது செவன் ஃபை பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இன்ட்டு தேர்ட்டி டிகிரி டூ டென் டிகிரி டூ டென் டிகிரி எப்படி எழுதலாம் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டின்னு எழுதலாம் அப்போ காசு ஆஃப் ஒன் எ
செவன் பை பை சிக்ஸுக்கு ஈக்குவல் வந்து காஸ் ஃபைவ் பை பை சிக்ஸ் இப்போ காஸ் ஃபைவ் பை பை சிக்ஸை இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் காஸ் செவன் பை பை சிக்ஸுக்கு இப்போ ஃபைவ் பை பை சிக்ஸுங்கிறது நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த டொமைன் ஆஃப் காஸ் ஆக்ஸுக்கில் இருக்குது அப்போது திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை பை சிக்ஸ் யூஸிங் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஹியர் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு இந்த வேல்யூ பிலாங்ஸ் டு ஜீரோ கமா பை இருக்குது இது ஒரு வே அனதர் வேயில் போகிறோம் அனதர் வேயில் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் செவன் பை பை சிக்ஸ் காசு சைனு எல்லாமே வந்து பீரியாடி ஃபங்க்ஷன் வித்து டூ பை அப்படிங்கிறதுனால காஸ் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி மஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் காஸ் டீட்டா அப்போது காஸ் டீட்டா உள்ள இடத்துல மைனா போட்டுக்கலாம் த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் டீட்டா அதாவது டூ பைலேருந்து அந்த டீட்டாவை மைனஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் காஸ் ஆஃப் டூ பை மைனஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் காஸ் டீட்டா அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அதான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதை என்ன பண்ணலாம் டூ பைலேருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் டூ பை மைனஸ் செவன் பை பை சிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுடலாம் அப்போ பீரியாடி ஃபங்க்ஷன் வித் பீரியட் டூ பை டூ பை அளவுகளில் அதோட அதை பீரியட் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ் சம்பளம்லாம் பார்த்துருப்போம் அதை யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் டுவெல் பையில் செவன் பை பைனா ஃபைவ் பை பை சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரெக்டாக கிடச்சிருது ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மறுபடியும் அந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணோம்னா ஃபைவ் பை பை சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கிது இதுதான் இந்த சம்மை இப்போ ரெண்டு மெத்தடிலையும் போட்டிருக்கோம் இதில் இதுலேயும் ரெண்டு மெத்தடில் போட்டிருக்கோம் இதை நம்ம வந்து பிரின்சிபல் மதிப்பு அப்படிங்கிறது தான் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் வேறு மதிப்பு கண்டுபிடிச்சாலும் இதான் வரும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய மதிப்பு அப்போது இந்த சம்பளேருந்து நம்ம பிரின்சிபல் வேல்யூ ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இதில் பற்றி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுருப்போம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு